Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y son muy interesantes. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy es viernes, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden... Ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que convivimos en Santa Paz, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela. Todos los credos convivimos aquí, los agnósticos también, y esa es una bendición. Miren el entorno y vean cómo están las cosas. Hay que valorar esto, agradecerlo y preservarlo. Bueno... Para variar, hemos cambiado la pauta sobre la marcha y eso nos retrasó un minuto treinta. El viaje de Puigdemont, volvemos al tema de Cataluña, a Bruselas, no influyó en la situación de los legisladores y en realidad esto para ahorrar tiempo de elaboración previa y garantizar que tenemos lo suficiente para desarrollar el tema, nos lleva otra vez a Barcelona y el tema de España y esto... ...influye naturalmente en todo el viejo continente... ...y en las grandes colonias catalanas que hay... ...en la patria grande latinoamericana y caribeña. De manera que comenzamos hoy... ...con el viaje de Puigdemont a Bruselas... ...y influyó o no, aparentemente no influyó... ...en la situación de los legisladores... ...y hoy estaba muy fluida la situación. Veamos, escuchemos... Llamar a la tele. Si queremos esto. Los medios estaban reunidos fuera de la prisión, varios del exterior de la prisión y varios abogados fuera de la prisión. Y el abogado de los líderes catalanes encarcelados, Andreu van der Heiden, decía. Estoy completamente convencido de que la actitud de Puigdemont, al igual que otras personas, no ha influido en la decisión, la decisión que se ha tomado. Convencimiento pleno de que la actitud de Puigdemont, eh, de cualquier otra persona, no ha influido para nada en la decisión. La decisión que se ha tomado eh, se hubiera tomado en cualquier circunstancia, se hubieran ido fuera de fin de semana o al extranjero, da igual, eh, la resolución habla por sí misma, la vamos a recurrir, no hay ningún problema porque técnicamente la vamos a recurrir. El tema es que Carles Puigdemont, despedido por Madrid como líder catalán después de la declaración unilateral de independencia en la región, viajó a Bélgica y no compareció ante un tribunal español para responder a los cargos de rebelión, pero nueve asociados fueron puestos bajo custodia en Madrid en espera de un posible juicio. La detención de los líderes secesionistas es noticia. El Partido Demócrata, conjuntamente con nuestros diputados, con nuestros senadores, pues la necesidad de concentrar esfuerzos, la necesidad de confegir una gran candidatura, una gran lista de, de país conjunta, con la aportación de todos los espacios políticos, en la línea de defender la libertad, en la línea de defender uh, la amnistía, en la línea de defender nuestras instituciones, en la línea de que uh, todo el mundo sepa que esta interpretación absolutamente desproporcionada del 155 lo que quiere es hacernos desaparecer, organizar una diputación provincial más en Cataluña y que nosotros de ninguna de las maneras vamos a aceptar para nada esta situación. Son también una Habla la coordinadora del Partido Democrático Europeo Catalán, Marta Pascal. Son también unas elecciones uh, que evidentemente van uh, después de todo lo que ha hecho uh, este país. Y este país organizó una consulta el 9 de noviembre, este país, país organizó un referéndum el 1 de octubre, este país uh, pues hizo uh, la declaración uh, de independencia y este país tiene por delante unas instancias judiciales y una represión política por parte del Estado español que nosotros no vamos a aceptar de ninguna de las maneras. Por lo tanto, pedimos... El caso es que el partido de Puigdemont pide a los partidos proindependentistas que presenten un candidato para las elecciones del 21 de diciembre. Que él, que él cuando acabara el trabajo, pues 
ya no se volvía a presentar, como, como comprenderéis, después de estos cinco días uh, no hemos podido hablar con él uh, pues sobre esto, sabemos, uh, sabemos de su opinión, uh, pero queda claro que... Que, que si el presidente quiere, pues evidentemente, pues, uh, pues, pues ahí lo, lo tendremos, ¿no? Pero creo que este no es... La historia es que el partido del presidente catalán despedido, Carles Puigdemont, pidió el viernes 3 de noviembre que los partidos proindependentistas respaldaran a un candidato en una elección anticipada en la región, convocada por el gobierno español para el 21 de diciembre. Hoy había movilizaciones masivas en Cataluña. Al grito de libertad, catalanes se oponen al arresto de Puigdemont, Barcelona. Otra de las pancartas contundentes decía, cualquier principio más allá del dinero. ningún principio ¿eh? vinculado al dinero. Y un residente en Barcelona de 46 años, Joan Ramón, nos declaraba algo sobre este ánimo colectivo. Mientras tanto, Puigdemont en Bélgica. Libertad para los presos políticos, dice allí en catalán. Ayuden a Cataluña y ya entrando al inglés. Pues espero que Puigdemont se pueda quedar allá como, como, como asilado, como sea, y desde allá, controlar, desde allá eh, dirigir Cataluña y desde allá preparar la vuelta, porque la vuelta ocurrirá y va... Esto es una república. Esta gente que está aquí no quiere saber nada ni de Rajoy, ni de Madrid, ni de nada por el estilo. Y no lo van a conseguir cambiar. Ni la gente que hay aquí, ni la mitad de Cataluña como mínimo, que no son dos millones, que son tres millones setecientos mil la mitad de Cataluña. ¿Vale? Por tanto, que vayan haciendo lo que quieran. Lo más que pueden llegar es a que haya un baño de sangre. Si lo quieren, lo habrá. Pues como lo demás, como la captura de todos los demás. Aquí estamos, una barbaridad. O tres barbaridades, o mil millones de barbaridades. Estamos gobernados por un gobierno que es una dictadura, se están destapando, son... es que no se explica, yo, no, no sé. Bueno, es... Así lo decía Monse de Videgaray y aquí tenemos a un residente de 18 años. Eh, y no, puede, no puedes echarlo por una simple ley, una ley que no está ni siquiera... Eh... ...hecha para esto, para quitar presidentes elegidos democráticamente. Es una ley que no está preparada para eso. Entonces es totalmente injusto que lo, que, que lo echen de ahí, que lo echen de su cargo. Es, es el presidente legítimo. Pues me parece... Sandra, 26 años. Que gente honrada, digna y que solo lo único que hace es luchar por nuestra tierra... ...y representarnos a todos, eh, vaya a la cárcel por algo que realmente es que lo veo muy, muy, muy injusto. En suma, cientos y cientos de manifestantes independentistas catalanes se reunieron en el, en el Ayuntamiento de Barcelona este viernes para expresar su oposición a que España emita un orden de arresto contra el depuesto líder Carles Puigdemont. Corearon consignas independentistas, cantaron el himno nacional... Bueno, aquí tenemos al canciller Arreaza acusando a Canadá de aplicar sanciones ilegales a Venezuela. Los colegas de RT, parece que se le fue un tirito aquí en una imagen de archivo porque esta bandera tiene siete estrellas y la oficial actual nuestra es de ocho. El resultado es que la situación aquí tiene cobertura internacional de alto nivel y por supuesto lo que está ocurriendo en Venezuela afecta la geopolítica de toda el área. Naturalmente también hay actitudes a tomar respecto a la 
baja, baja conducta del presidente colombiano, de lo cual ya hablaremos si acaso no queda saliva para ello. No olvidemos que aquí hay declaraciones importantes y sobre este particular acabamos de recibir un texto que ilustra bastante la situación y en este sentido eh, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que el gobierno de Canadá pretende imponer acciones ilegales contra las instituciones ciudadanos venezolanos luego que se decidiera sancionar al presidente Nicolás Maduro y a otros 18 altos funcionarios de nuestra nación. Por lo demás, la respuesta del presidente fue adecuada y contundente y hoy se ha cerrado filas porque esta es una cuestión de defensa de la soberanía venezolana. Según el canciller de gobierno de Canadá, se subordinó a las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha, está, ha sancionado a funcionarios de la principal empresa Petróleos de Venezuela. ...la malaria, y cuando ya tenemos la plata para comprarlas, las íbamos a pagar, y el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Juan Manuel Santos, que odia a Venezuela. Las compraremos en otro lugar, pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo. ¿Quién promovió esto? Julio Borges. El laboratorio llamado BSN Medical de Colombia una vez que supo que el destino final era el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela, bloqueó arbitrariamente el despacho de esta medicina para el combate de la malaria en nuestro pueblo. Ya nos han informado el ministro Luis López que está despegando a primera hora de la mañana un avión de la India que trae este medicamento para el pueblo de Venezuela. Esto es una canallada de escala planetaria, ¿no? Meterse con las medicinas, eso no ocurre ni en los frentes de guerra cuando se está entre enemigos. Esto entra en los elementos fundamentales de la defensa de la calidad de vida. Y el presidente de Colombia, de alguna manera hay que llamarle por el cargo, prohibió la venta de medicamentos contra la malaria y el paludismo al gobierno venezolano. Santos decretó... ...al laboratorio BSN Medical... ...uno de los pocos fabricantes de primaquina en territorio... ...medicina para el tratamiento contra la malaria... ...cerca de venta de este medicamento al gobierno de Venezuela... ...que no se lo vendieran... ...y el vicepresidente venezolano, como vimos... ...Tarek El Aizame, denunció las medidas... ...y se aseguró que estas denuncias serán llevadas al nivel... ...de la burla y del desprestigio como corresponde... ...pero hay que hacerla... ...ayer venían los medicamentos al laboratorio... ...de una vez que se supo que el destino era el Ministerio de Salud... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...lo bloquearon arbitrariamente... ...y el despacho de esta medicina fue por orden directa... ...del presidente de Colombia, indicó el AISAMI. Maduro acusó, como acabamos de oír a Juan Manuel Santos... ...de dirigir el ataque contra la economía. Bueno, la salud también, ¿no? Y tenemos un documental hoy... Venezuela Oscura Causa, por Hernando Calvo Espina. Hace más de 32 años, el 24 de septiembre de 1985, en el marco de una cacería de brujas en Ecuador, realmente una cacería de brujas en el Ecuador, contra todo ciudadano colombiano de tendencia izquierdista, el periodista Hernando Calvo Espina, residente en ese país, estudiante de periodismo en la Universidad Central de Ecuador, y conocido crítico del gobierno colombiano de entonces, fue detenido y desaparecido en Quito en el marco de secuestros de un hombre de negocios ecuatoriano. Pasó tres días esposado de pies y manos, vendado, sin permitirse de dormir, sin comer, solo se le dio agua. Se le entregó al servicio de investigación criminal ecuatoriano y se le torturó por cinco días, en el transcurso de los cuales se le daba de comer sobras. Sin comprobarse ningún hecho punible, se le detiene tres meses sin juicio, de lo cual se le liberó gracias a la presión internacional a escala planetaria y masiva. Sobre este particular, sale a Lima, Perú, en diciembre de 1985, debido a la gran presión mundial, y 
país cuyas autoridades exigen su inmediata salida, razón por la cual viaja a Francia en calidad de refugiado, protegido por el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, es decir, ACNUR, es investigador y denunciante del terrorismo de Estado en Colombia, así como de la agresiva política estadounidense, especialmente hacia América Latina. Esto de terrorismo de Estado en Colombia es permanente y reiterado, y bueno, no requiere explicación, es, es un dogma. Ha entrevistado a personalidades como el sociólogo estadounidense James Petras, el periodista franco-español Ignacio Ramonet, los comandantes presidente Fidel Castro Ruso y Hugo Chávez Frías, el expresidente Correa, Daniel Mitterrand, el actor Pierre Richard, Monseñor Jacques Ayotte, Miembro del cartel de Medellín para su libro Don Pablo Escobar, generales del ejército de Perú y cuadros simpatizantes de la organización Sendero Luminoso para su trabajo Perú, los senderos posibles. Y los cubanos hablando Bosch Ávila, Nazario Sargent, José P. Hernández, José Basulto, señalados como responsables de grandes crímenes y atentados terroristas. Secretario del murciélago Bacardí, entre ron y revolución, el secreto del murciélago, ¿no? refiriéndose a la, la gran firma Bacardí. Ganó la medalla de bronce de Nueva York, Entre Ron y Revolución, film el festival de cine basado en su libro Bacardí, La Guerra Oculta. Y por ahí se van las cosas, y tenemos por lo tanto un documental aquí que queremos compartir con ustedes. Adelante, señor director. got to have the strongest military in the world and we occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what uh, we need them to do if it... Nosotros podemos fijar una fecha en que el petróleo comienza a ser una materia apetecible de las grandes potencias podemos fijar 1911 cuando Winston Churchill, primer lord del almirantazgo británico, ordenó que todos los buques de la armada imperial pasaran de carbón a diésel. Y Venezuela se incorporó a esa, a esa danza del petróleo con fines estratégicos eh, porque su petróleo fue explotado por compañías de, las dos, de los dos grandes imperios de la época, tanto el imperio moribundo como el naciente, Inglaterra y luego Estados Unidos. Y desde 1925 hasta 1961-62, la mayor cantidad de petróleo exportado del mundo salía de Venezuela. No Venezuela, sino las compañías petroleras instaladas en Venezuela eran los mayores exportadores de petróleo del mundo. Cuando se funda la OPEP en 1960, Venezuela producía más petróleo que todos sus otros miembros. Producíamos en el 60, producíamos el doble de lo que producía Arabia Saudita. Y la importancia geopolítica que determinó aquí golpes de Estado, invasiones, amenazas. Guerra. Inglaterra y Alemania atacaron a Venezuela al amanecer. La Guaira, 9 de diciembre de 1902, 15 vapores de guerra alemanes e ingleses invadieron aguas venezolanas y apresaron seis barcos de guerra venezolanos. Las fuerzas inglesas y alemanas están desembarcando en La Guaira, están ocupando Maiquetía y Macuto. El presidente Cipriano Castro llama a las armas. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Denuncia la proclama del presidente de la república, Cipriano Castro. Amanecer del 9 de diciembre de 1902, La Guaira. El motivo supuesto de esta agresión fue que Venezuela no había podido pagar la deuda externa. Una deuda externa que venía pues desde, desde cuando éramos colonia de España. Cuando Castro llega al poder viene con un proyecto de país que no existía, que no existió en, en todos los gobiernos, en todos los presidentes del siglo XIX venezolano. Él llega con una firme decisión de centralizar el poder 
mediante la administración, mediante un ejército fuerte que solo siga los intereses del Estado. Te llegaba información de que nos querían bloquear, este, de que era bueno para salir de un gobierno este, despótico, tirano, que era como lo hacían ver a Castro en el extranjero, te lo hacían ver como un analfabeta, también por su estatura, por su color de piel. Vemos en periódicos, en revistas francesas, cómo a través de la caricatura mundial se comenzó a ridicularizar a nuestro presidente. Las transnacionales comienzan a inyectar dinero para este, sacar a Castro del poder. ¿Qué pasa? Una vez que no pueden por esta vía, mediante levantamientos en el territorio nacional, vienen con una segunda fase que fue el bloqueo a las costas venezolanas. Estados Unidos habla con Alemania e Inglaterra y le dice que ellos van a permitir el bloqueo, un bloqueo pacífico, pero que no debe haber este, agresión y menos que ellos quieran apoderarse de territorio venezolano. A partir del 13 de diciembre, Alemania comienza a bombardear Puerto Cabello, después bombardea este Maracaibo, y al momento de estos bombardeos, Estados Unidos interviene y obliga a Alemania a que se siente con él. Todo eso hizo que el gobierno fuera perdiendo credibilidad, hasta que, fíjense, en 1905, Castro toma el poder de, de la comunicación en Venezuela, no le renueva la concesión al cable francés, eso hace pues que Francia esté más molesta y rompa relaciones con Venezuela. 1904. El presidente Cipriano Castro decreta la expropiación de la transnacional New York and Bermudez Company, que desde 1885 exportaba asfalto prácticamente sin pagar impuestos. A Cipriano Castro lo derrocaron los gringos, lo derrocó el petróleo. Estados Unidos en este contexto muestra que a partir de este conflicto ellos son los que van a tener el control en este territorio de que Venezuela fuera el patio trasero de Estados Unidos. Se alza contra el gobierno comandante desconocido y se rinde por ahora. Caracas, madrugada del 4 de febrero de 1992. Urgentísimo. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los rebeldes comandados por el teniente coronel Arias Cárdenas tomaron Maracaibo. Enfrentamientos en muchas ciudades del país. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Viraflores y la residencia presidencial de la Casona. El presidente Pérez escapó milagrosamente. El gobierno anuncia que dominó la situación. Un comandante paracaidista llamado Hugo Chávez asumió la responsabilidad del movimiento y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados, afirmó el rebelde. Esta fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este, este, este destino venezolano. Ese odio de cierta prensa venezolana no comenzó ni siquiera desde, desde la asunción del poder del presidente Chávez, sino incluso... Desde su aparición, el 4 de febrero de 1992. Desde ese mismo momento comenzaron a satanizar su figura y su proyecto que reivindicaba el bolivarianismo. Bueno, en principio a utilizar la figura del militar latinoamericano, el milico, el, la bota militar, y trataron de construir una imagen que afortunadamente el pueblo venezolano no se creyó. Jamás pudieron tragar la llegada del comandante Chávez. Primero porque era negro, sambo, no tenía un grado, eh, un diplomado, ni, ni, ni formaba parte de la burguesía. Ya por ahí no les caía bien Chávez. El pueblo invisible lo visibilizó, los pobres, el 80%, cuando llega Chávez era pobre. El 40% era prácticamente una pobreza extrema. Él le dio voz, le dio voto y le dio poder al pueblo. Eso ya era algo que no se podía, eh, no se podía eh, tragar. Como en todo el mundo, 
Los dueños de los medios en Venezuela son los, los quienes manejan el poder económico. Poder que ha perdido privilegios porque eran ellos quienes decidían, por ejemplo, quién era el presidente de PDVSA. Eran ellos quien decidía quién era el presidente del Banco Central de Venezuela o el ministro de Relaciones Exteriores. El presidente Chávez siempre contaba una anécdota que apenas asumió el poder fue llamado por los dueños de estos medios para reunirse y discutir sobre el nuevo gabinete. Y bueno, Chávez dijo que no, que, que les había dado un parado y ahí comenzó la guerra mediática, digamos, con más fuerza. Aquí pensaban seguir. Esa burguesía parásita se apropió durante 100 años de la mayor parte del ingreso petrolero nacional. Parásita. Era un saqueo al país. Llevó la revolución y mandó a parar. ¿Cuáles desafíos plantea esencialmente Chávez? Primero, eh, el rescate de la idea de soberanía. Es decir, la, la decisión del Estado y quien dirige la política exterior del Estado, que es el presidente Chávez, por rango constitucional, definir una política que corresponde a los intereses de la nación. Segundo, y que no menos importante porque la coloca en segundo lugar, esa política de soberanía está construida sobre otro concepto muy importante, independencia. Y tercero, y no por eso tampoco menos importante, es que esa política de soberanía e independencia tiene un correlato específico, manejo y administración de recursos naturales. Ante el choque de esa doctrina con los intereses estratégicos de Estados Unidos, por supuesto, en términos del control de los recursos naturales, en términos de dependencia, se produce una, una escalada de acciones de los Estados Unidos destinado a desestabilizar a Chávez. Por eso que, que es interesante a veces en estas discusiones, cuando dicen, bueno, es que eh, los Estados Unidos en los últimos años es que ha tenido una política agresiva hacia Venezuela. No, desde 1999-2000 es una política consecuente que tiene que ver con una actitud eh, muy grosera, muy prepotente eh, y bastante paranoica incluso por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Obviamente Venezuela es importante porque es el tercer mayor largo de petróleo. Um, Diría que el señor Chávez, en el State Department, me dice que probablemente no tiene el interés de los Estados Unidos. Todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, después Carlos Delgado, antes de él Rómulo Gallego, un gran escritor, y yo, derrocado, y la causa fundamental, el petróleo. Según British Petroleum, el BP estadística Review, el mundo hay un billón setecientos mil millones de barriles. En la OPEP está un billón doscientos dieciséis mil, el setenta y uno por ciento. Y en Venezuela, con la certificación Ryder Scott PDVSA, do, estos doscientos noventa y ocho mil que te decía, equivalen al diecisiete coma cincuenta y cinco por ciento de todas las reservas probadas del mundo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos saca una cuenta que da que nosotros somos el 28% de las reservas probadas del mundo. O sea, más de la cuarta parte del petróleo del mundo probado, que se puede recuperar, está en Venezuela. De eso, solo tenemos desarrollado un 4%. Aquí hay yacimientos muy, muy viejos que todavía producen medio millón de barriles diarios. Yacimientos descubiertos en 1925, en el 56, en el 30, en el 13, en el 55, en el 57. 
Nosotros tenemos petróleo suficiente para producir en esos campos, sin contar la FAR, unos 80 años produciendo 3 millones de barriles diarios. Nosotros tenemos yacimientos que están produciendo. Suata principal produce una cantidad gigantesca, produce más que Ecuador un campo y va a durar a esa tasa de producción 532 años. Aquí hay uno que va a durar 1942 años. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy están aquí en casa, en la escenografía que he diseñado y que se ha vuelto clásica, porque me toca un rol muy poco frecuente, el de ser entrevistado. La mayor riqueza petrolera del planeta no está en Arabia Saudita ni en todos esos pequeños reinos de testas coronadas que tienen que pagarle protección a Estados Unidos para mantener la cabeza sobre los hombres y sobre los hombros la coronan. La verdadera riqueza petrolera, entre otras, está aquí en la República, hoy República Bolivariana de Venezuela. Este estrecho de Hormuz de 10, 12 millas de ancho. Si uno hunde ahí un gran petrolero, se va al diablo el transporte de 42, 45% del petróleo mundial. La ruta larga hacia el gran consumidor, Estados Unidos, es como estamos viendo por el mar de Arabia, bajar al sur de África, cruzar el legendario Cabo, subir por el Atlántico, seguir hacia el Caribe por este... Y luego de 40, 45 días, entrarle a Texas. Pero en una situación crítica de riesgo estratégico, la mayor riqueza petrolera del planeta está aquí. Pero no está a 45 días, está de 4 a 5 días. ¿Mm? 10 a 1 es la proporción. Por lo tanto, que nosotros hayamos nacionalizado soberanamente nuestras riquezas petroleras ha generado una enorme reverberancia en el sismógrafo de Washington y del Pentágono. Además, los gringos pidieron, los yanquis, ¿no? pidieron que aceptáramos bases de ellos en el territorio nacional. Hubiera ocurrido en la Cuarta República, pero con el comandante eterno Hugo Chávez Frías se les dijo no, absolutamente no. Y entonces los hermanos, entre comillas, de la patria grande colombianos, se bajaron los pantalones siete veces al mejor estilo del traidor Santander, con siete bases gringas. Ahora, ¿qué pasa? Aclaremos que Venezuela no solo tiene petróleo, ¿no? tiene minerales raros, de los que no se habla, tiene biodiversidad, que es el presente futuro, y tiene algo que probablemente justifique las guerras del futuro, agua, enorme cantidad de agua. Y desde el día que Maduro toma la presidencia, esto no ha parado. Esto ha sido un golpe continuado. De hecho, cuando él gana las, las elecciones, no las reconoce la oposición. A esta, a esta oposición totalmente apátrida, que funciona como un, un ejército de ocupación, comprando conciencias con dólares financiados por los Estados Unidos, ya sin careta, ya de frente, ya el apoyo de norteamericano es frontal. Y bueno, todo esto nos ha... Nos ha embullido en esta locura que tenemos ahora en Venezuela nunca antes vista. Esto ha sido inyectado, esto ha sido creado por, por estas mentes sucias. Porque ustedes, por favor, vean la diferencia. Ustedes ven la marcha chavista, las marchas rojas, son tambores, alegría, este, cantos, esperanza, patria. Y ven las marchas de oposición, odios, gritos, insultos, destrucción, quema. Aquí han quemado clínicas... Eh, materno infantiles aquí han asesinado personas jóvenes entre ellos mismos con, con armas de fabricación casera aquí han quemado nada más en la noche de ayer por ejemplo para decirles algo quemaron 51 autobuses de primera que son para el pueblo y este se suma ya pasan los 200 autobuses quemados han arremetido contra el metro han arremetido contra liceos escuelas han destruido universidades han llamado directamente a la violencia han llamado al golpe de Estado, inclusive con mensajes directos a las Fuerzas Armadas, y han comprado 
jóvenes haciéndoles creer, eh, les han lavado el cerebro, haciéndoles creer que están en una labor patriótica y a otros están pagando, inclusive están pagando a bandas armadas de delincuentes para que creen el caos y actúen, como les dije antes, como un ejército de ocupación. Hay una población cautiva creyendo que ellos efectivamente están luchando por la libertad, que nosotros somos realmente un pueblo oprimido, que nosotros somos realmente un pueblo al que le han quitado todas sus libertades y que antes vivían mejor. Gente que sabe que eso es mentira, pero que ha sido engañada al punto de, de creerse esa falsa, esa falsa realidad. Que con una campaña mediática como la que ha sufrido Venezuela durante 18 años, en otro país ya no estuviera el gobierno revolucionario. Hay un periodismo que no está interesado en la paz, que no está interesado en, en el diálogo, por ejemplo, sino que desde eh, sus artículos, desde sus programas, intentan profundizar las diferencias que existen en el pueblo venezolano y si no existen, generarlas entre, digamos, los dos modelos que están en pugna. El chavismo, que ha presentado un proyecto, un modelo claro, y la oposición, cuyo proyecto es salir de, del gobierno revolucionario. Durante todos estos años se con, ha construido una imagen sobre Venezuela. Y es una imagen que se ha distribuido a través de todas las fuentes informativas posibles, deportistas, artistas, cantantes, es decir, en todas las fuentes informativas tú encuentras información distorsionada sobre Venezuela. La gente en el mundo se ha convertido en una venezolanóloga, o sea, son expertos en Venezuela pero no han pisado nunca este país, no tienen relación directa con lo que verdaderamente aquí está pasando. Los periodistas de Venezuela vinieron a contar una historia que les dijeron, vayan y cuenten el hambre de Venezuela, Cuenten las colas por los aniventos en Venezuela, cuenten la necesidad de, de medicinas. ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar Colombia? ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar Brasil? ¿Qué pasaría si esas mismas órdenes las recibieran para contar México? Pero cuando te mandan a cubrir México, no te mandan a cubrir el hambre, la falta de medicinas, la dificultad para acceder a servicios públicos, ¿no? te mandan a contar otras historias. Y eso es lo que está pasando, de una manera muy evidente, es muy claro, los periodistas extranjeros vienen a contar la historia que les han mandado a contar. Las imágenes en vivo de las movilizaciones opositoras en la autopista, en una gran avenida de Caracas, Llegan, están retenidos por la Guardia Nacional, hay confrontación, hay gases lacrimógenos. Esa es la imagen que se repite, pero aparte de ese pequeño lugar de Venezuela, están ocurriendo una cantidad de cosas que los medios internacionales no están cubriendo y no los están cubriendo, no porque no sean capaces de cubrirlo o porque lo, no, no tengan periodistas talentosos, es simplemente porque la instrucción, la orden es venir a cubrir las historias que el medio quiere escuchar. Pero se pierden de algo que está pasando en este país que sí es único. Y es el empoderamiento de la gente de base. Y que explica en buena medida por qué el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Hugo Chávez no se ha derrumbado. Hay varios pilares para el modelo bolivariano, por supuesto. Pero una de las cosas más importantes es cómo esta gente entiende hoy el hecho político. Incluso aquellos que adversan el proceso bolivariano. La discusión del pueblo venezolano sobre la política no se está dando en ninguna otra región de, nuestra, de, de esta parte del planeta donde nosotros vivimos. Y eso no lo vienen a contar los medios internacionales. Porque el interés es muy claro. Es construir un estado de opinión sobre Venezuela que permita una segunda, tercera fase de agresión y de intervención sobre el país que desde mi punto de vista ya comenzó. ¿Por qué la oposición insiste tanto en el tema de la crisis humanitaria? Porque en el derecho internacional humanitario existe la figura de la injerencia humanitaria, es decir, un país que sufra hambrunas, terremotos, catástrofes, se produce toda un, una oleada de intervención humanitaria. En Venezuela no hay que hacer colas, ni está escaseando, ni están escaseando las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas. 
pero sí aquellos productos de muy que, y además son de alto consumo, pero sí aquellos productos que siendo de alto consumo la producción está concentrada en un 80% en no más de dos o tres empresas, ¿no? Y además productos emblemáticos para la, la mesa del venezolano, la harina de maíz precocida, el arroz, el café, el azúcar. Nosotros estamos en unos niveles de producción relativamente altos si lo comparamos con la década de los 80, de los 90, incluso en términos per cápita. No es la caída de la producción lo que está explicando las colas de algunos productos, ni tampoco el incremento de los precios. Si de verdad fuese un problema de producción, porque el producto sí se consigue en los mercados ilegales, porque los productos están en los mercados ilegales. Entonces alguien los produjo, alguien los importó en el caso de que fuesen importados. El, el Estado capta las divisas por exportación de petróleo en un 95%. Claro, el Estado le entrega la a tasa preferencial las divisas al sector privado para que importe a tasa preferencial, pero cuando hacen la conversión no utilizan la tasa preferencial, utilizan la más alta que ven en el mercado. Y la más alta que ven en el mercado es la de ese mercado ilegal, desproporcionada, totalmente manipulada, que tiene un comportamiento, el patrón está asociado a los momentos electorales o de alta conflictividad política. El año 2014 se entregaron alrededor... El Estado le entregó a la industria farmacéutica alrededor de 2.500 millones de dólares anuales para importar medicamentos. Ya desde el 2013 se estaba comenzando a observar la escasez de medicamentos. Ahora, el año 2004 se entregaron alrededor de 900 millones de dólares. La diferencia es grande, ¿no? De 900 a 2.400. Los venezolanos no nos hemos enfermado tanto en 10 años para justificar ese incremento. Sin embargo, los medicamentos no están. Entonces ahí es donde decimos, no es un problema de la asignación de divisas, no es un problema de la falta de recursos. Si bien los recursos del 2012 para acá han disminuido por la caída del precio del petróleo, la asignación eh, de alguna forma se ha mantenido en términos relativamente superiores a los, que, a los históricos. Es decir, no se justifica la escasez por esa vía. Todas estas agresiones económicas que además son contra el pueblo, no son contra la economía, son contra un pueblo... ...tienen una intencionalidad política... ...y generar una desestabilización social... ...mucho malestar... ...porque hay que ver lo que angustia, ¿verdad?... ...buscar un medicamento y no conseguirlo... ...que también, bueno, lo hemos venido diciendo... ...la guerra económica no está sola... ...está acompañada de una guerra psicológica... ...y de una guerra comunicacional que la potencia... O sea, ...se crean los hechos... ...pero luego se desvía la responsabilidad de los hechos... ...en una campaña comunicacional y psicológica... ...donde... ...se muestra que la culpa es de un modelo socialista fracasado... ...cuando más bien son prácticas que han manipulado estos mercados... ...algo similar ocurrió en Chile... ...en la época de, de Salvador Allende... ...entre el año 70 y 73... ...largas colas para conseguir bienes esenciales... ...pero los niveles de producción nunca cayeron... ...los niveles de importación tampoco... ...luego que cae Allende... ...empiezan a aparecer los productos... ...pero que dicho por el propio eh, Nixon... ...y eh, digamos las instrucciones que daba... ...era hacer chillar la economía... ...porque lo que no quería... ...era que se consolidara un gobierno... Eh, ...distinto... ...un sistema distinto al capitalista... ...y que lograra mostrar... ...y que pudiese mostrar sus logros. Bueno, yo lo que creo es que se ha intentado vender... Un, un, ...que es un Estado fallido... ...y no solo se ha intentado vender, sino propiciar... ...es decir, con esa oposición violenta... ...también con una guerra económica... ...es decir, que, que no es fruto de, de la conspiranoica... ¿no? ...que es exactamente igual que se hizo contra... ...contra el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, las farmacéuticas... ...o las grandes industrias, a pesar de que... ...Venezuela ha pagado sistemáticamente toda la deuda... ...no está en default, no se le está suministrando... ...pues los elementos para trasladar a su población... ...por ejemplo, medicinas, algo tan importante, ¿no? Sobre todo en, en tema de hipertensión... O, eh, ...son medicinas, además, que afectan mucho a la población... ...yo creo que ha habido un esquema de declararlo estado fallido... ...a la manera de las intervenciones... ...pero lo que está detrás es el control de un proyecto político... ...un proyecto político que lidera Venezuela... ...la integración regional...
relación con las acciones del gobierno venezolano, que viola los derechos humanos en términos de aspectos fundamentales vinculados a las libertades. Continuamos en trabajo cercano con el Congreso, así como con otros actores de la región. El presidente Obama sí va a firmar las sanciones y coordinar su implementación. Estas sanciones representan el compromiso del Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos en apoyar al pueblo venezolano a proteger su democracia. Hay una que puede ser incluso más rápido. Dos portaaviones en el Golfo de Maracaibo. Esos tipos que vociferan como Maduro y Diosdado son una bola de cobardes porque Exacto. atacan mujeres y niños. Exacto. Hay que plantarles enfrente dos portaaviones y vamos a ver si son tan guapos como dicen con el, con el ejército americano. Dios te bendiga, ¿verdad? No, por favor. No, porque es que cuando uno dice, pero que se metan los gringos. No, no, pero por favor. Que usen la fuerza en nombre de la libertad. Te dicen, oh, no. Y le preguntan, ¿se justifica moralmente asesinar al tirano? Claro, porque es que un pueblo que asesina o quien asesina a un tirano, no es un asesino, Exacto. es un patriota. Exacto. Y entonces hay que pasar a la acción y hay que tomar las armas de ser necesario. El hecho de que nosotros pasamos de ser un desafío en, en el diseño de la política exterior norteamericana a ser una amenaza. La diferencia conceptual en, en la formulación norteamericana entre un país desafío y un país amenaza es que un país amenaza puede incluir hasta última instancia una intervención militar, un desafío no, implica presiones. Uno es un documento de julio del año 2015, ese mismo año, de un especialista, de un especialista norteamericano que se llama Robert Ellis, un asesor de inteligencia del de Departamento de Guerra del Ejército Norteamericano, que publica un trabajo que se, llama, que se denomina La inminente implosión en Venezuela y sus implicaciones para los Estados Unidos. ¿Y qué dice? En ese documento, Robert Elliot, Venezuela está en una situación de inestabilidad. El presidente Nicolás Maduro no tiene la capacidad de mantener el orden y la inestabilidad en Venezuela va a generar una inestabilidad en la zona y ante eso tiene que actuar los Estados Unidos. ¿Qué dice Robert Elliot? Bueno, los Estados Unidos a lo mejor no tenga que intervenir directamente, pero debería de intervenir a través de sus socios, Colombia y Guyana. Bersinki también ha sido el principal auspiciante de lo que se llama la tesis del caos constructivo. ¿Qué es el caos constructivo? Generar una situación de desequilibrio económico, financiero, social, militar, para producir un reacomodo de un país a, 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 no amistoso a los intereses norteamericanos o en su defecto, y, este, y esto lo quiero subrayar, producir una cesión de su territorio, al estilo de Libia o al estilo de lo que intentan en Irak, con el norte de Irak y los turcos o con Turquía o lo que están intentando con Yemen para sacar el oleoducto para permitir el trasvase de los puertos que están sobre el Golfo Pérsico. Y aquí pretende aplicarlo y se pretende aplicar a través de Colombia. Ese último informe que yo te señalo de Robert Elias es contundente. Colombia es clave, es clave en esto. No es fortuito entonces eh, el, la concreción del acuerdo de la OTAN y saldría mucho más barato si logran la secesión de Maracaibo a Colombia. Ese es el proyecto geopolítico. No puedo derrumbar al gobierno de Chávez o de Nicolás, es el, el, la tesis del secesionismo. Es muy sencillo para explicarlo así. ¿Qué tipo de Estado opera en la frontera colombiana, del lado colombiano? ¿Y qué tipo de Estado opera o funciona o tiene competencia en el territorio venezolano? Venezuela históricamente ha, ha pagado, ha cubierto una deuda social de los gobiernos colombianos con la población. En estas últimas dos décadas el crecimiento nos ha llevado a considerar una población de cerca de 6 millones de colombianos. ¿Por qué se vienen los colombianos a Venezuela? En estas últimas dos décadas fundamentalmente porque los procesos de orden social que desarrolla el gobierno venezolano tienen que ver con la atención a la, al ciudadano, indistinto de su condición, de dónde haber nacido, y los colombianos se sienten mucho más atraídos y beneficiados. Uno, porque hay un escenario geográfico donde pueden llegar y van a tener la cobertura de orden social, cultural, económico, incluso político. El gobierno colombiano no ha logrado entender la dimensión o no quiere entender la dimensión de lo que significa sostener una franja de, de colombianos tan importante. Y el gobierno colombiano, que ha asumido el paramilitarismo como una política de Estado, ha sido 
coautor del proceso de desestabilización que se genera en Venezuela. Los paramilitares que vinieron aquí con, con el objetivo de asesinar al presidente Hugo Chávez fueron paramilitares concebidos desde la expresión política organizada colombiana. No en vano, cerca de 300 parapolíticos, es decir, concejales, alcaldes, gobernadores, representantes y senadores, algunos ya condenados por la pala política en Colombia con una relación estrecha en Venezuela. Hay paramilitares de origen colombiano en Venezuela, pero también ya hay una fase superior del paramilitarismo inducido desde Colombia con nativos venezolanos. Se asume entonces la, en la necesidad de ofender, de golpear, de, ser, de servir de facilitador. ¿Para quienes, Para que el gobierno estadounidense, el Pentágono, penetre Venezuela y las riquezas que son de este pueblo hermano venezolano, las, les, las puedan compartir con las transnacionales. Es Colombia la punta de, de lanza para la penetración hacia el territorio venezolano. Obama nos caracterizó como una amenaza extraordinaria e inusual. Trump está súper de acuerdo con eso y, y, lo, y, y nos menciona directamente en el S Energy Plan, America First Energy Plan. Ahí menciona Venezuela, Irán, Rusia. Gente, objetivos así de que... Eh, las amenazas militares son reales, o sea, no solo está, por ejemplo, en las maniobras militares que se han hecho hacia po hacia de, hace poco eh, con decenas de países, incluso países europeos, delante de las costas venezolanas, como también las declaraciones del almirante de, de la flota del, del Pacífico eh, en el Senado, eh, diciendo que Venezuela es un problema de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, etcétera. La cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso y lo haríamos. Ahora, cuando no puedes tumbarlo desde adentro y se genera una crisis, entonces humanitariamente, para evitar una crisis humanitaria, eh, para evitar derramamiento de sangre más grande, para evitar que se extienda esto a países vecinos, aparecen gente de buena voluntad que dice esto es un problema de seguridad hemisférica y hay que actuar ya. Porque tenemos la verdad de nuestra parte y no vendrán unos asaltantes de la oligarquía interna de la derecha extremista con el guión escrito por el Departamento de Estado a asaltar el poder político de Venezuela. Se equivocaron con nosotros. Se equivocaron de país. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. Que aquí hay un pueblo digno. Sépanlo. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Ya basta!
Ese es el gran tema. El petróleo. Pero además tenemos minerales estratégicos en cantidades monumentales. Tenemos biodiversidad. Tenemos cantidad de elementos todavía no descubiertos y algunos que no queremos descubrir por ahora. Pero además tenemos agua. La guerra del futuro pueden ser por agua. Es una tierra bendita. Y además tenemos 6 millones de colombianos que decidieron que era mejor vivir de este lado. ¿Por qué? Porque allá no tenían ni salud gratis, ni educación para sus hijos gratis. Mucho menos un futuro y menos que menos un presente. Y esta gente, al mejor estilo del traidor Santander, se bajó los pantalones, no una, no dos, no tres, siete veces con siete bases gringas. Pero además, le cedieron, oigan bien, estos hijos de Bolívar, le cedieron la soberanía de su espacio aéreo, marítimo y terrestre a las tropas de ocupación estadounidenses. ¿De qué nivel de degradación humana será el de esos líderes, ¿m? de esos presidentes, a qué nivel llegaron para que los gringos los pudieran agarrar de donde los agarraron, para que hicieran esa brutal traición, no solo a su patria, a los conceptos de la humanidad, de nuestra querida, contaminada y única. Bueno, esa es la real política, como dicen en Europa, lo que tenemos es eso. Y a eso sabemos muy bien cómo responder y tenemos que adaptarnos a esa realidad. En fin, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de todo el hemisferio occidental en la información internacional vía satélite. No ingresen a la estadística, los esperamos el lunes, Dios mediante, a la hora de costumbre. Por favor, cuídense, los necesitamos. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.